Buen día. Gracias a ti, gracias a Venezolana de Televisión por este espacio, por esta oportunidad de contacto con el pueblo venezolano y buenos días a los usuarios y usuarias de, del canal de todos los venezolanos. Bueno, desde la Comisión de Administración de Divisas, ya luego de ocho años de haber eh, iniciado el, como ente administrador dentro del sistema de administración de divisas, pues hemos venido cumpliendo la, la tarea que, que nos corresponde. La cifra del cierre de, de este tercer trimestre del año lo indican. La liquidación de divisas va acompañando los procesos productivos, va apalancando el desarrollo económico y social, ese crecimiento económico que ya hemos visto en los indicadores que el Banco Central ha ido mostrando a lo largo del año, que muestran luego... Y, y, y contrario al efecto producido por la crisis eh, financiera mundial, pues el, el, la economía venezolana ha sido recuperando y alcanzando niveles para beneficio del pueblo venezolano. Eh, la política del gobierno del presidente, del comandante presidente Chávez, eh, pues siempre hay orientada a que no se queden los grandes números macroeconómicos, sino que eso permee a la calidad de vida del pueblo venezolano, del hombre llano, del venezolano común. Y parte de eso pues tiene que ver con la existencia del sistema de administración de divisas. Es evitar que los poderosos de siempre puedan hacer uso de lo, el, el, todo el proceso económico y sobre todo lo que está asociado con el, el uso de la moneda extranjera, de, la, de las divisas que son necesarias para adquirir los bienes y los servicios que el país necesita y que eventualmente no produce. O como siempre señalamos como ejemplo el caso del trigo, que no lo vamos a producir nunca por temas de, de ubicación geográfica y, y, y de estacionalidad, eh, pues por esa Aunque vía pues, en se Venezuela requiere... se produjo... Sí, en cantidades muy pequeñas. Muy precarias, pero en, incluso en Caracas se llegó a producir... Ah, trigo no, en esto, bueno, de, interesante de, de la, la, colonia, la, la... ¿no? Pero fíjese, repuestos de aviones... ¿Ha habido flujo o no ha habido flujo de divisas necesarios para que los señores que tienen aerolíneas eh, den mantenimiento preventivo y correctivo oportuno a las aeronaves que transportan a los venezolanos? Sí, Ernesto, con absoluta responsabilidad, además allá de las cifras generales que, que si quieres pues entonces las tocamos después, pues podemos tocar el tema de las líneas aéreas. Efectivamente, la asignación de divisas a las líneas aéreas se ha ido dando con, con absoluta eh, normalidad. no Si me permite, apoyándome en, en esta lámina, pues podemos mostrar cómo ha, ha evolucionado esa asignación de visas a las líneas aéreas nacionales. Y después también voy a, a, con, a compartir contigo con el pueblo venezolano el manejo que algunos medios le dan a esta situación. Nosotros vemos acá cómo en el año 2009 se destinaron unos 61 millones. el año 2009 debemos recordar eh, plena proceso de crisis económica mundial, el, la disminución del precio del petróleo en valores importantes, principal producto de exportación venezolana y por lo tanto principal fuente de, de ingreso de visas al país. Ya en el año 2010 esa cifra llegó cercano a los 100 millones de dólares y en lo que va de año, aquí estamos hablando por supuesto periodos iguales para, para que la comparación sea válida, el periodo de los tres primeros trimestres del año, ya esa cifra pues ronda los 130 millones de dólares. Esto al cierre del mes de septiembre, realmente el día de hoy ya estamos sobre los 132 millones de de dólares. Ahora, ¿qué se dice? ¿Cómo se maneja este tema? ¿Cómo pretende manipularse para decirle al pueblo venezolano que tú señalabas al principio, ¿no? Que la Comisión de Administración de Visas, de alguna manera, como ente del gobierno nacional, porque la intención más allá de, de malponer una institución del Estado es atacar al gobierno nacional a partir de, de esa premisa, entonces se dicen cosas como esta, ¿no? Esto es un diario de circulación nacional el día, el fin de semana. Dicen, por ejemplo, que Adivi demora siete meses en aprobar dólares para las líneas. Hacen algunas, algunas reseñas, algunos comentarios, algunos representantes del sector que para nada lo dicen de manera directa, pero utilizan sus comentarios para entonces, a partir de algo que yo creo que es periodísticamente cuestionable, con todo respeto, tú eres comunicador social, yo no lo soy, pero el uso de fuentes no identificadas o fuentes que prefieren el anonimato bajo esa premisa, entonces hacen señalamientos totalmente... Eh, alejados de la realidad, por ejemplo en este artículo se señala esto de que ahí demora siete meses para aprobar las solicitudes que presentan las aerolíneas, esto es totalmente falso y bueno, los representantes de las aerolíneas lo pueden afirmar, hemos calculado el promedio de atención de las solicitudes para la obtención de la autorización de adquisición de visa que es la que permite traer cualquier producto, el promedio está en unos siete días y ya una vez que ellos consignan los cierres de importación para la liquidación efectiva, para que obtengan las divisas para cancelar sus compromisos, ese promedio no supera los 35 días. 